Hello everyone! By the way, ito po si Ma'am Rose M and welcome to my channel. Ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa tutorial sa paggawa ng quizzes gamit ang Google Forms. Ito ay multiple choice with answer key. Pero bago natin simulan, alamin muna natin ano nga ba ang Google Forms. Ano ba ang Google Forms? Ito ay isang survey administration app na nakapaloob sa Google Drive. Ito ay isang tool na ginagamit sa paggawa ng forms, lalo na sa paggawa ng mga quizzes, survey, or examination online. Sa panahon ngayon ng new normal, ang Google Forms ay isa sa mga app na ginagamit ng mga guro at mag-aaral. Paano ba gumawa ng isang maikling pagsusulit gamit ang Google Forms? Simulan na natin. Pagpunta sa Google Forms page. Buksan ang inyong internet browser. At siguraduhin na kayo ay naka-sign in sa inyong Google account na makikita sa bandang kanan sa itaas ng screen. Kung kayo ay naka-sign in na, I-search ang Google Forms sa search box. Dito ay makikita natin ang Google Forms Free Online Surveys for Personal Use. I-click natin ito. Ngayon, nandito na tayo sa Google Forms page. Mayroon tayong dalawang pagpipilian sa paggawa ng Google Forms. Ito ang personal at ang business. Pero gagamitin natin ay ang personal. I-click na natin ang Go to Google Forms. Para makagawa ng mga forms, marami tayong pagpipili ang template. Ang blank, blank quiz, exit ticket, assessment, and worksheet. Ngayon, ang gagamitin natin ay ang blank na may plus sign. I-double click natin ito. Pag-aayos ng setting para sa quiz format. Dahil quiz ang gagawin natin, kailangan nakaayos muna ito sa quiz format bago natin ito simulan. Tanggalin ang restriction to user in Department of Education and its trusted organization. Tanggalin ang pagkaka-check nito. Ngayon, i-click ang quizzes na nasa bandang kanan sa itaas. At i-on ang Make This a Quiz. Para sa releasing of grades, meron tayong dalawang pagpipilian. Ang immediately after each submission or later after manual review. Pipiliin natin ang immediately after each submission. Para makita agad ng bata ang score niya pagkatapos niyang magsagot. Balikan natin ang general setting at pindutin ang save. Paglagay ng title o pamagat sa gagawing pagsusulit. I-type lang ang pamagat na nais mong ilagay. Halimbawa nito, maikling pagsusulit sa araling panlipunan 3. Sa 
sa ibaba ng pamagat ay may nakasulat na form description. Pwede natin ilagay dito ang panuto kung paano nila isasagawa at sasagutan ang kanilang pagsusulit. Click ang untitled form sa bandang kaliwa sa itaas upang mapalitan ang pangalan ng form. Ngayon, maaari ka nang maglagay ng mga tanong. Unahin natin yung tanong ang pangalan ng batang sasagot. Ngayon naman ay pipiliin natin kung sa paanong paraan sasagutan ng bata ang tanong. Pwede short answer, paragraph, multiple choice, checkbox o drop down. Pipiliin natin ay ang short answer. Dito ilalagay ng bata ang kanyang pangalan. I-on ang required para hindi malaktawan ng bata ang tanong na ito. Meron tayong makikitang option sa bandang kanan ng form. I-click ang Add Question sa option para makapagdagdag tayo ng iba pang tanong. Ngayon, i-type na natin ang question number 1. Halimbawa, anong mataas na anyong lupa ang makikita sa Pampanga? Ngayon naman, piliin natin ang multiple choice sa option. Maaari na natin ilagay ang mga choices sa option. Pagkatapos natin itong i-type, i-click lang ang enter para sa susunod na option. Pag naman sumobra ang nailagay mong option, maaari mo itong burahin sa pamamagitan ng pag-click sa X. Ngayon, i-click ang Answer Key at piliin ang tamang sagot sa tanong. Ilagay kung ilan points para sa tanong na yun at pindutin ang done. Pindutin uli ang add question para sa susunod na tanong. Ulitin ang mga steps na iyong ginawa kanina hanggang matapos mo ang pag-type sa mga tanong ng pagsusulit.
magaling. Ngayon, tapos na natin i-type ang pagsusulit. Paano i-send ang form para masagutan ng mag-aaral? I-click ang send sa bandang kanan sa itaas. Pwede natin itong i-send sa pamamagitan ng email, link, or embed HTML. Ang pipiliin natin ay ang link. I-click lang ang copy na nasa bandang ibaba. At i-paste ito sa messenger kung kanino mo ito ipapadala. Pindutin ang send. Ngayon, maaari na itong sagutan ng mga batang makakatanggap ng link. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po si Ma'am Rose M. Nagsasabing, to teach is to touch a life forever.